ስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም የህደምጽ የሚሰማችሁ የልዑል እግዚአብሔር በተሰቦች በሙሉ ለምን ቆያችሁ ለምን ከረማችሁ አሜን ያምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዞትርም ካጽናፍ ዓለም እስከ ጻጽናፍ ዓለም የከበረ ተመሰገነ ይሁንልን አትለየውምና እናቱ እናታችን ነቢታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ ወዳጇ ባከበራት ቦርድ በዳር መጠን የከበረች የተመሰገነች ተሆንልን ጻድቃን አባቶቻችን ጻድቃን እናቶቻችን ቅዱሳን ሰማይታት ደናግላን መነኮሳት ታማኝ እግዚአብሔር አገልግሎቹ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር አምላካችን በሰጣቸው ክብርና ማዕረግ ልክ የከበሩ የተመሰገኑ ይሆኑልን ዛሬ እንግዲህ በዚህ ዝክረ ተዋዶ በተሰኘው መንፈሳዊ ቻናል ላይ ከሰር በርእሱ እንደተቀመጠው ስለ ሰባት ነገሮችና ስለ ቤተክርስቲያን ሁለቱ ያላቸውን ጉንኝነት ለማየት ነው የምንወከረው አምላካችን ለኡር እግዚአብሔር ቢፈቅድልን ማለት ነው እና የነዚህን ሁለት ነገሮችን ቆረኝት ለማየትን ሞክራለን ማለት ነው አምላከ ቅዱሳን ከሁላችን ጋራ ይሁን አሜን በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተክርስቲያናችንም ትምህርት በሰባት ቁጥር የሚታወቁ ብዙ ነገሮች አሉ ሰባት ቁጥር በመጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 16 እንደተቀመጠው በብራያን ዘንድ ፍጹም ቁጥር ተደረጋ ተወሰዳለች ፍጹም ቁጥር ናት በሰባት ቁጥር የተገለጸ ሰባት ጊዜ የተሰጠ ነገር ፍጹም ነው ክቡር ነው ብለው ብራያን ያምናሉ እንዲሁ እግዚአብሔር አምላካችንም እንደምናውቀው ፍጥረታቱን በሰባት ቀን ነው ይወሰናቸው ከሰኞ እስከሁድ ያሉትን ቀናት سنቆጠር ማለት ነው እንዲሁ በእስራኤልም በሰባት ደምና እየተመሩ ከግብጽ ከባርነት ይኖርበት ከነበረበት ግብጽ እንደወጡ ቤተክርስቲያናችን ታስተምራለች እና ሰባት ቁጥር አውዱ ትምህርቱ ሰፊ ነው ከቤተክርስቲያናችን ጋር ያለው ግንኙነት በሰባት ቁጥር የሚመሰሉ ብዙ ነገሮች አሉ ቤተክርስቲያናችን ማለት ነው ዛሬ መላካችን ቢወድ እንግዲህ የምናነሳው ይንኑ ረሰ ጉዳይ ነው በሰባት ነገሮች ያሉ በቤተክርስቲያናችን ያሉ አስተምሮች ምንድናቸው የሚሉትን አጠራ አጠር ያደርግን ነው የምንማማረው ማለት ነው እንግዲህ የን ሰባት ቁጥር በተመለከተ የመጀመሪያ የምናነሳው የእመቤታችንን ነገር ነው የእመቤታችንን ነገር ነው ማለት ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰባት ጊዜ የተሰጠች ቅድስት እናት ናት ቀደም በመጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 16 ላይ ዕብራውያን ሰባት ቁጥር እንደ ፍጹም ቁጥር ያሉ እንደ ፍጹም ቁጥር ይቆጥራሉ ብለን እንዳየን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዕብራውያን ዘንድ ፍጹም ተደርጋ የምትቆረጥርበት አንደኛው ሰባት ጊዜ የተሰጠች እናት በመሆኑ ነው ይሄ እንዴት ሆነ የሚለውን سنመለከት እንግዲህ አባው አባቶቻችን እንዳስተማሩን አምላካችን ለኡል እግዚአብሔር አዳምን ከመፍጠሩ በፊት ሜታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በርሶ ሊና በአምላክ ሊና ታስባት ኖር ነበር እንግዲህ በአምላክ ሊና ታስባ ከመኖር ነው የመጀመሪያው ስጦታነት ለነቢያት የተሰጠችው ለነቢያት እንዴት ተሰጠች በተስፋ ተሰጣለች ሜታችን ለአባው አባቶቻችን ለቅዱሳን ነቢያት ነቢያት አባቶቻችን ማለት ነው ነቢያታችን ቅድስት ድንግል ማርያም አዳም ከበደለ በኋላ ብቻኛ ተስፋቸው ከርሷ የሚወለደው አማናዊው መድኃኒት ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነውና እርሷን በተስፋ ከእግዚአብሔር አብ ተረክበዋል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ የመጀመሪያ አስተዋመቷ ነቢያታችን ይሄ ነው በአምላክ ሊና ታስፋት ኖር ነበር ከዛ በኋላ ለአባው አባቶቻችን በተስፋ ተሰጣለች ስለዚህ በተስፋ አባው ነበርች ማለት ነው ማይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንግዲህ ሁለተኛው ለነቢያት በተስፋ ከተሰጠች በኋላ ወደ አማናዊት እናቷና አባቷ ለቅድስታናና ለቅዱስ ያቄም ተሰጣለች ማለት ነው ማይታችን ይሄ ሁለተኛ ጊዜ ተሰጠችው ስጦታነት ነው ስለዚህ በአባቷ በቅዱስ ያቄምና በእናቷ በቅድስታና ዘንድ እስከ 3 አመት ከቆየች በኋላ የሥዕለት ልጅ ነበረችና ማይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለሶስተኛ ጊዜ ለቤተ መቅደስ ተሰጠች ማለት ነው ሶስተኛ አስተዋታነቷ ያ ነው ለቤተ መቅደስ ተሰጠች ማለት ነው ቤተ መቅደስ ያገለገለች እግዚአብሔርን ዝቡንም ካህናቱን ጭምር ያስደሰተች ባገልግሎቷ ማይታችን ከቆየች በኋላ 
እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአራተኝነት ለስጦታነት ተሰጣለች ማለት ነው ለማንነት ሰጠችው በአራተኝነት ለዮሴፍ ነው ማለት ነው ለአረጋው ዮሴፍ በስጦታነት በአራተኝነት ተሰጣለች ማለት ነው አስተውሎ ክርስቲያኖች የመጀመሪያው ጋምላከልና ከመታሰብ ወደ ተስፋ አባው ተሰጠች የመጀመሪያው ሁለተኛው ከተስፋ አባው ወደ ቅድስ አናና ቅዱስ ያዕቆብ በሶስተኛነት ደግሞ ከቤተ ወደ ቤተ መቅደስ ተሰጣለች ማለት ነው ከናቷ ከቅድስታናና ከአባቷ ከቅዱስ ያዕቆብ ተለይታ ለቤተ መቅደስ ተሰጣለች በአራተኛነት በ15 አመት ድሚዋ አመታችን ለአረጋ ዮሴፍ ይጠብቃት ዘንድ በስጦታነት ተሰጣለች ማለት ነው እንግዲህ ከዮሴፍ በኋላ ደግሞ አመታችን ለልጇ ለወዳጇ ለፈጣሪዋ ለአምላኳ ለመዳንታችን ለአምላካችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በስጦታነት ተሰጣለች ማለት ነው ይሄ አምስተኛ ስጦታነቷ ነው እንግዲህ ለጌታ ለጌታችን ከተሰጠች በኋላ በስድስተኛነት መዩታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተሰጠችው ያው በግረ መስቀል ሁላችንም እንደምናውቀው ለወልደ ነገርጓድ ለወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ተሰጣለች ማለት ነው በስጦታነት በስድስተኛነት ደረጃ ማለት ነው ሰባተኛው ደግሞ መዩታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዮሐንስ በኋላ ደግሞ በዮሐንስ በኩል ለሁላችን ለፍጥረት ሁሉ የተሰጠችበት መሰጠት ስጦታነት ነው ማለት ነው እና እነዚህ ሰባቱ መመታችን በስጦታነት ለፍጥረት ሁሉ የተሰጠችበት ሁነት በሰባት ቁጥር በቤተክርስቲያናችን ተመህርት አለ ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው ሰባት ቁጥርና በቤተክርስቲያን ያላቸው ግኑኝነት ነው ማለት ነው መመታችን ፍጽም ተናት የምትባለው አንደኛውና መሰረታዊ ይሄ ነው ሌላኛው በሰባት ቁጥር በቤተክርስቲያናችን የሚታወቀው ሰባቱ አባቶች በመባል የሚታወቀው ነው እንግዲህ ሰባቱ አባቶች ብለን سنነጋገር በቤተክርስቲያናችን ሰባት አባቶች አሉ ሰባት አባቶች አሉ የመጀመሪያው ከሁሉ በላይ የሚሆን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 9 እንዲሁ ደግሞ በትንቢት ሚልኪያስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 ላይም እንደተቀመጠልን ከሁሉ በላይ የሚሆን አባታችን ለኡል እግዚአብሔር ነው የመጀመሪያው አባት ለኡል እግዚአብሔር ነው ሁለተኛው ሁለተኛው አባት የነሳ አባት ነው የነሳ አባት ነው ወይም የነፍስ አባት የምንለው ማለት ነው ይሄን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 18 ላይ ተቀምጧል ሶስተኛው ወላጅ አባት ነው ወላጅ አባት በስጋ የሚዛመደን ወላጅ አባት ነው መዝሙር ዳዊት መዝሙር 102 ከቁጥር 13 ላይ ተቀምጧል አራተኛው የክርስቲና አባት ነው የክርስቲና አባት አራተኛው አባት ነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 25 ላይ ተቀምጧል አምስተኛው የጡት አባት የሚባለው ነው ይሄ ብዙዎችን እንዳናቆም ይችላል እንግዲህ የጡት አባት ማለት ያለወለደው ልጅ እንደ ልጁ አድርጎ ከእግዚአብሔር በረከት ለማግኘት ሲል እንደናትና እንዳባት የሚያሳድግ አባት መጠሪያ ስም ነው የጡት አባት ማለት ስለዚህ በሰጋ የማይዛመደው ልጅ ከእግዚአብሔር በረከትን ጸጋን አገኝበታለሁ ብሎ እንደናትም እንዳባትም ሆኖ የሚያሳድግ ተንከባክቆ የሚያሳድግ አባት የጡት አባት በመባል ይታወቃል ይሄ አምስተኛው ነው ስድስተኛው የስልጣን አባት ወይም የቆብ አባት በመባል የሚታወቀው ነው ይሄም ብዙዎቻችን ላናቀው እንችላለን የቆብ አባት ስንል እንግዲህ ዲያቆናትን ቀሳውስትን እየሾመ የሃይማኖት ልጆቹ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው በተለይ ጳጳሳትንም ይያመለክታል በአዋላ 10 ምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 ላይ በሰፊው ተገልጿል ሰባተኛው የቀለም አባት ነው ይሄ ከስሙ እንደምናየው የቀለም አባት ማለት በቅዱሳት መጻሕፍት ንባብና ትርጓሜውን አስተምህሮ በሃይማኖት ብዙዎችን ደቅ ብዙዎችን ደቀ መዛሙር ታድርጎ የሚወልድ አባት ማለት ነው የሚወልድ አባት ማለት ነው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 12 እስከ 17 በሰፊው ተቀምጧል ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ሰባቱ የሚባሉት አባቶች ናቸው ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን የነሳ አባት ወላጅ አባት የክርስቲና አባት የጡት አባት የስልጣን አባት ዲሁ ደግሞ የስልጣን ወይም የያቆባ የያቆባ አባት እንዲሁም ሰባተኛው ደግሞ የቀለም አባት በመባል በቤተክርስቲያናችን የሚታወቅ ነው ማለት ነው ሌላኛው በሰባት ቁጥር በቤተክርስቲያናችን ያለው አስተምህሮ ሰባቱ ሰማያት ነው በሰነ ፍጥረት ትምህርት ሁላችንም የተወሰነ መልኩም እንደምንናውቀው በደንብም እንደምንናውቀው ስነ ፍጥረት ትምህርትን በተለይ የተማርን ሰዎች ይሄንን በደንብ ያውቁታል ሰባቱ ሰማያት ተብለው በቤተክርስቲያናችን ትምህርት ያሉ አሉ በየመጀመሪያው ጽራሪያም ነው ሁለተኛው መንበረ መንግስት ነው ሶስተኛው ሰማይ ውድድ ነው አራተኛ ኢየሩሳሌም ሰማይት አምስተኛ ኢዮር 
ስድስተኛ አራማ ሰባተኛ ኤረር ናቸው እነዚህ መላእክት ከተሞች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሰባቱ ነገሮች በብዝክሳናችን ሰባቱ ሰማያት ተብለው ያሉ ትምህርት አለ ሌላኛው በሰባት ነገር በብዝክሳናችን ያለ አስተምህሮ ጌታችን መዳንታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋለ ስብከቱ ሲያስተምር በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጻፉ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ብሎ የተናገራቸው ቃላት ናቸው ነዚ ሰባቱ እኔ ነኝ ተብሎ የተጠቀሱ የጌታችን ተምህርቶች ናቸው እስኪ እንመልከታቸው የመጀመሪያው የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ ብሎ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 35 የተናገረ ነው ሁለተኛው የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 12 የተናገረ ነው ሶስተኛ እኔ የበጎች በር ነኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 17 የተናገረው አለ ጌታችን ባራተኝነት መልካ ምረኛ እኔ ነኝ ብሎ እንዲሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 11 ላይ አስቀምጦታል በአምስተኛነት ተንሳይና ህይወት እኔ ነኝ ብሎ አሁንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 25 አለ በስድስተኛነት እኔ መንገድና ሁኔታ ህይወትም ነኝ ብሎ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 6 አስቀምጦታል የመጨረሻው ወይንም ሰባተኛው ወነተኛ የወይን ግንድ እኔ ነኝ ብሎ ጌታችን አሁንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ላይ አስቀምጦታል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ጌታችን እኔ ነኝ እኔ ነኝ ያለ ተናገራቸው ያስተማራቸው ትምህርቶቹ በሰባት ቁጥር ልክ በቤተክርስቲያናችን አሉ ማለት ነው ሌላኛው በሰባት ቁጥር በቤተክርስቲያናችን ያለው የሰባቱ ሊቃነ መላእክት ዝርዝር ነው ሰባ ያለቱ ሊቃነ መላእክት የምናውቃቸው ከቅዱስ ሚካኤል አንስቶስ ከቅዱስ ሳቆ ይላሉ በሰባት ቁጥር የተወሰኑ ናቸው ይሄንን በመጽሐፍ የኖክ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 8 ላይ እንዲሁም ደግሞ በዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 5 ላይ በሰፊ ተዘግቦ አለ አንደኛው ቅዱስ ሚካኤል ነው ሁለተኛ ቅዱስ ገብርኤል ሶስተኛ ቅዱስ ሩፋኤል አራተኛ ቅዱስ ራጉኤል አምስተኛ ቅዱስ ኦራኤል ስድስተኛ ቅዱስ ፋኖኤል ሰባተኛ ቅዱስ ሳቆኤል ናቸው ማለት ነው ለዚህ ሰባቱ ሊቃነ መላእክት እንዲው በታክሳናችን በሰባት ቁጥር ልክ ተወሰኑ ያሉ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ሰባቱ አጽራሃ መስቀል የሚባሉት በታክሳናችን እንዲው በሰባት ቁጥር ልክ የተወሰኑ ናቸው እንግዲህ ሰባቱ አጽራሃ መስቀል ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቤዛ ዓለም በደብረ ቀራኔው በእለተ አርብ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የተናገራቸው ቃላት ናቸው እነዚህ ሰባቱ አጽራሃ መስቀል የሚባሉት ማለት ነው እነሱም የመጀመሪያው አምላኬ አምላኬ ለምን ተወከኝ ብሎ ጌታችን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 46 ላይ ተናገረ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው የአይሁድን ግፍ ተመልክቶ አይሁድን የሚሰሩትን ተመልክቶ ጌታችን አባታዊ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቀርበላቸው ብሎ የተናገረው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 34 ላይ ተቀምጦ ያለው ነው በሶስተኛነት ዑነት ላለው ዛሬ ከነጋራ በገነት ተሆን አለ ብሎ ለፊያት አይዜማ ተናገረው በሉቃስ ወንጌል አሁንም በመራፍ 23 ላይ ተቀምጦ ያለው ነው አራተኛ አንቺ ሴት ነሆ ልጅሽ እናተ ነዋት ብሎ ለቤታችንን ለዮሐንስ የሰጠበት ዮሐንስንም ደግሞ ለመቤታችን የሰጠበት ንግግር አለ በሶስተኛነት አየን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 27 ላይ ተቀምጦ አለ ጌታችን ሌላኛው በአምስተኛነት የተናገረው ተጠማው ብሎ የተናገረው ቃል አለ ይሄም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 29 ላይ አለ ስድስተኛ ተፈጸመ ብሎ የተናገረው ቃል አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 30 ላይ እንዲሁ በሰባተኛነት አባት ሆይ ነፍሴን በጅ አደራ ሰጣለው ብሎ ጌታችን በመጨረሻነት ደግሞ የተናገረው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 46 ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሰባቱ አጽራሃ መስቀል በመባል የሚታወቁ በሰባት ቁጥር ልክ ያሉ የሚታወቁ ኢበተክሳናችን አስተምህሮ ነው ሌላኛው ሰባት ቁጥርን ስናነሳ ሰባቱ ራሶች በመባል የሚታወቁ አሉ ኢበተክሳናችን ሰባቱ ራሶች እንግዲህ ሰባቱ ራሶች የምንላቸው በራዕይ ዮሐንስ ላይ ስላስተኛው ክርስቶስ በሚናገርበት ክፍል ላይ ያውሬው ሰባት ራሶች አሉት ተብለው የተገለጹት ናቸው እነዚህም እንግዲህ አሳዊ መስይ ወደ ዓለም ሲገለጽ ወይ ደግሞ ወደ ዓለም ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ እሱን አምላክ ነው ብለው አምነው ከርሱ ጋር የሚያብሩ ሀገሮች ማለት ነው እነዚህም እንግዲህ በቤተክርስቲያን ትምህርት የታወቁ ናቸው ኢራን ኢራቅ ግሪክ ሜዶን ግብጽ ጣሊያንና እስራኤል እነዚህ ሰባቱ ሀገሮች ናቸው ማለት ነው 
ሐሳይ መስየም ይቀበሉ በሰባት ቁጥር ለክ ተቀመጡ በቤተክርስቲያናችን ሌላኛው ትምህርት ይሄ ነው እንዲሁም ደግሞ ሰባቱ ዲያቆናትን በሐዋርያት ስራ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3 እስከ 6 ላይ በአባው በ12 ሐዋርያን አባው ወይም በ12 ሐዋርያት ማለት ነው በ12 ሐዋርያት ጸሎት የተመረጡ ሰባቱ ዲያቆናት በሰባት ቁጥር ለክ የተወሰኑ ናቸው አንደኛው ቅዱስ ስጢፋኖስ ነው ሁለተኛ ቅዱስ ፊሊጶስ ሶስተኛ ቅዱስ ፕሮክሮስ አራተኛ ቅዱስ ኒቃሮና አምስተኛ ቅዱስ ጢሞና ስድስተኛ ቅዱስ ፓርሜና ሰባተኛ ቅዱስ ኒቆላዎስ ናቸው እነዚህ በሰባት ቁጥር ለክ የተወሰኑ የመጀመሪያዎቹ የቤተክርስቲያን ዲያቆናት ናቸው በአዋርያት ጸሎት የተመረጡ የመጀመሪያዎቹ ዲያቆናት ናቸው ማለት ነው ሌላኛው በሰባት ቁጥር የተቀመጠው ሰባቱ አጽዋማት የሚባሉት ናቸው በቤተክርስቲያናችን አንድ ሰው በፈታ ነገስትም እንደተቀመጠልን አንድ ሰው ሰባት አመት ከመሆን ነው በኋላ የግድ ይታወቀ ደው ይህማ ካልከለከለ ወቀር የግድ ሊጾማቸው የሚገቡ ሰባቱ አጽዋማት አሉ በቤተክርስቲያናችን ለዚህም አብይ ጾም አዋርያት ጾም ያዋርያት ጾም የፍልሰት አጾም ወይም ጾመ ማርያም ጾመ ነቢያት ጾመ ገሃድ ጾመ ነነቢ ጾመ ደህነት ናቸው ማለት ነው ጾመ ደህነት ማለት በየሮብና ያረብ ጾም ማለት ነው እነዚህ አጽዋማት እንግዲህ በሰባት ቁጥር ልክ በቤተክርስቲያናችን የምንማራቸው ናቸው ሌላኛው በሰባት ቁጥር ልክ ተቀምጠው የተቀመጡልን በመጽሐፍ ምሳሌ በምዕራፍ 6 ከቁጥር 16 እስከ 19 ላይ በሰፊው ተዘግቦ የምናገኘው ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን የሚጠራው ወይም የሚጠላው የሚጠላው ይቅርታ የሚጠላው ሰባት ነገሮች ተብሎ የተዘገቡ አሉ። እነዚህም የመጀመሪያው ትብይተኛ አይነን እግዚአብሔር ይጣላል ብሎ ተናግሯል ጠብዩ ሰለሞን ሁለተኛው አስተኛ መላስናት ሶስተኛ የኑጹሃንን ደም የምታፈስ እጅናት አራተኛ ክፉ ሐሳብን የሚያፈልቅ ልብ ነው አምስተኛ ወደ ክፉ የምትሮ ጠግር ስድስተኛ በአስተ የሚናገር አስተኛ ምስክር ሰባተኛ በወንድማ ማቾች መካከል ጠብን የሚያፈራ ተብለው እነዚህ ሰባቱ ለእግዚአብሔርን ለተጠሉ ነገሮች ተብሎ በሰባት ቁጥር ልክ የተቀመጡ ናቸው እንዲሁም ደግሞ እንደ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እንደ መጽሐፍ ቅዱስም አስተምህሮ ሰባቱ የጸሎት ጊዜ ተብሎ የተቀመጡልንም አሉ እንግዲህ ክርስቲያኖች በቀን ውስጥ ጸሎት የሚያደርጉባቸው የታወቁ ሰባት ጊዜያት አሉ ይሄ በዋናነት የዳዊትን የቅዱስ ዳዊትን ህይወት መሰረት ለማድረግ ቤተክርስቲያናችን ያስቀመጠችልን ነው ዳዊት ብቻ ግን አይደለም ቤተክርስቲያናችን አባው አባቶቻችን ዘወትር ለጸሎት ለጾም ለበጎ መግባር የተጉ ናቸውና በአገራችንም ዳግማዊ ቀርሎስ ሊቁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው ይሄ ቅዱስ አባት በሰፋት በድርሰቶቹ እንደምናውቀው በመጽሐፍ ሚስጥር በነ መጽሐፍ ሚስጥር በተለያዩ መጽሐፍቱ የምናውቀው ይሄ ቅዱስ አባት የቤተክርስቲያን ጣበቃ የነበረ ታላቅ ቅዱስ አባት ነው አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እና ይህንን የጸሎትን በተመለከተ እንደውም የሰው ልጅ ሰባት ጊዜ ብቻ አይደለም መጾም ያለበት እንዴት የሰው ልጅ በቀኑ ሰባት ጊዜ ብቻ ይጸልያል 24 ሁሉም ሰዓት መጸለይ ያለበት ብሎ ሰዓታት ዘማልት ሰዓታት ዘለሊት ብሎ ይህንን ድርሰ ተደርሶ ቤተክርስቲያን አሁን ድረስ የምትገለገለበትን ይህንን ድርሰ ተደርሶ ከመንፈስ ቅዱስ የተገኘ ይህንን ደግኝ ያድርሰ ተደርሶ ቤተክርስቲያን 24 ሰዓት አገልግሎቷ እንዲሆን ያደረጋ አባት ነው እና ክርስቲያን አይደለም ሰባት ጊዜ ከዛም በላይ ተጠበቀበታል ለጸሎትን በተመለከተ ማለት ነው እና እንግዲህ እነዚህ ሰባቱ የጸሎት ጊዜያት የሚባሉት ነግህ ላይ ጧት 12 ሰዓት ላይ የምንጸልየው ጸሎት አለ መጽሐፍ መክበብ ምራፍ 5 ከቁጥር 3 ላይ ተቀመጠው ሁለተኛው ሰለስቱ ሰዓት የሚባለው ሁለተኛው ጸሎት ከጧቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ያለ ነው የነብዩ ዳንኤልን መሰረት በማድረግ በትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 6 ከቁጥር 10 ላይ ያለ እሱን ምሳሌ በማድረግ የምንጸልየው በ3 ሰዓት የምንጸልየው ጸሎት ነው ሶስተኛው ስድስት ሰዓት ላይ ወይንም እኩል ቀን ላይ የምንጸልየው ጸሎት ነው ይሄም መዝሙር ዳዊት መዝሙር 54 ላይ ተቀምጦ አለ በአራተኝነት ተሰዓቱ ሰዓት የሚባለው ጸሎት ነው ይሄ ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ የምንጸልየው ጸሎት ነው ጌታችን በመስቀል መዋሉን ያሰብን በሰፊ የምንጸልየው ጸሎት ነው አምስተኛ የሰርክ ይሄንም ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ የምንጸልየው ጸሎት ነው ይሄም በመዝሙር ዳዊት መዝሙር 140 ላይ ተቀምጦ አለ ስድስተኛ የኖዋም ጸሎት የሚባለው ጸሎት ነው 
ይሄም ከመሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ያለ ጸሎት ነው መዝሙር ላይት መዝሙር 135 ላይ በሰፊው አለ እንዲሁ ደግሞ መዝሙር ላይት መዝሙር 118 ላይ እንደናገኝ ይሄ የምጨረሻው ወይንም ሰባተኛው የጸሎት ጊዜ መንፈቀለሊት የሚባለው ወይንም እኩለለሊት ላይ የምንጸልየው ጸሎት ነው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አንድ ሌላኛው በቤተክርስቲያናችን በሰባት ቁጥር ያለው አስተምህሮ በመጽሐፍ ቅዱስም ያለው አስተምህሮ ነው ማለት ነው ሌላኛው ሰባት ቁጥርን ስናነሳ ሰባቱ ተአምራት የሚባሉት ጌታችን አምላካችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ የተፈጸሙትን ተአምራት ነው የሚያመለክት ነው የሰባቱ ተአምራት የሚባሉት ማለት ነው ከነዚህም እንግዲህ ሶስቱ በሰማይ አራቱ ደግሞ በመድር የተፈጸሙ ናቸው ከነዚህም ሰባቱን سنመለከት የጀመረው የጻሃይ መጨለም ነው ሁለተኛ የጨረቃ ደም መሆን ነው ሶስተኛ የኮዋክብት መርገፍ ወይንም ከብራናቸው መራቆት ማለት ነው አራተኛ የዓለቶች መሰነጣጠቅ አምስተኛ የመቃብራት መከፈት ስድስተኛ የሞታን መነሳት ሰባተኛ የቤተ ቅዱስ መጋረጃ ከሁለት መቀደድ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሰባቱ ተአምራት በመባል የሚታወቁ በመጽሐፍ ቅዱስም በቤተክርስቲያናችንም ያለ ትምህርት ነው ይሄንን ተአምራቱን በሰፊው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 51 እስከ 54 ላይ በሰፊው ተዘግቦ እናገኘዋለን ማለት ነው እነሄና በሰፊ በሰባት ቁጥር ልክ ያሉ የቤተክርስቲያናችን ትምህርቶች አሉ ለምሳሌ ሌሎች ለምሳሌ በናናሳ ሰባቱ ሚስጥራት የቤተክርስቲያንን በናናሳ ሰባቱ አባይ ተክርስቲያን የሚባሉት እና በሰፊው በሰባት ቁጥር የተመሰሉ ብዙ ሚስጢሮች አሉ በቤተክርስቲያናችን ለዛሬ አምላካችን በፈደደ በፈቀደ ልክ ያነሳ ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ትምህርት በሰፊው ያገኘ ነው አምዳ ሃይማኖት ሰንበት ትርቴት በየወር ተዘጋጅቶ ከመውጣ መጽሔት ላይ የተገኘ መረጃ ነው እንደዚህ መልካም ፍቃድ ይሄን ያክል ከተነጋገርን ይበቃናል ያስተማረን እንድንነው ቀረዳን አምላካችን ለኡል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዞትርም እስከ ዘለ ዓለም ድረስ ይክበር ይመስገን እንግዲህ መንፈሳውያን ወዳጆቼ መንፈሳውያን እህት ወንድሞቼ የዝክረ ተዋዶ የተሰኘ መንፈሳዊ ቻናል ነው ይሄንን ቻናል በዋናነት በመግቢያው እንደተጠቀስ ነው መንፈሳዊ ነገሮችን የምንማማረበት ነው ለነፍሳችን ቀልብ ለሰማይ መንገድ ስንቅ የሚሆኑ የእግዚአብሔርን ቃል በቤተክርስቲያናችን በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት ላይ በመሆን የምንማማረው ትምህርት ነው እና ይሄንን ለወዳጆቻችን በማጋራት ጥያቄዎችም ካሉ መንፈሳዊነትን በተመለከተ ከቤተክርስቲያን ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች ከስር መጻፍና ማስቀመጥ ተችላላችሁ ያንን ይያነሳን በተወሰነው አጭር አጭር ያရገን ምላሽ እየሰጠን በመንፈሳዊታችን የምናድርግበት ዕውቀታችንም ደግሞ ያሰፋን የምንሄድበት ዞተርም ደግሞ እንደታዘዘ ነው በቅዱስ መጽሐፍ የተዘጋችን ለመሄድ እንሞክራለን ማለት ነው አምላካ ቅዱሳን ከሁላችን ጋር አይሆን ያስተማር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን